De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Justin Bieber e Selena Gomez começaram a namorar em 2011. E durante todo esse tempo foram idas e vindas por quase uma década de relacionamento. Uh, separando, voltando, separando, voltando. E nesses últimos dias, quando Taylor Swift curtiu um comentário dizendo que Selena Gomez tinha sido traída pelo Justin Bieber, esse assunto voltou à tona de forma muito forte nas redes sociais, teve muita gente criticando o Justin, colocando ele como a pior pessoa do mundo, como se ele fosse o único errado em toda essa história, teve muita gente também que defendeu o Justin, muitos fãs e muitas fãs defenderam o Justin nas redes sociais, dizendo que muitas histórias que foram contadas a respeito das supostas traições do Justin uh, não teriam sido confirmadas. Muita gente disse que nem sempre uh, o fato do Justin estar, uh, ser visto como uma garota seria sinônimo de traição em relação a Selena Gomes. Mas, supostamente, Justin teria traído Selena Gomes várias vezes e durante uh, muito tempo e também com amigas do círculo de amizade deles. A questão que é, muita gente diz é que as pessoas dizem assim, muita gente diz né, que mulher não trai, mulher se vinga. Será? Aparentemente Selena Gomes teria se vingado de Justin Bieber porque como vocês sabem, Selena também se envolveu em relacionamentos durante esse tempo que ela ficou entre idas e vindas com Justin Bieber. Vocês viram que a Hayley postou algum tempo atrás essa foto mostrando que ela estava junto de Justin em 2014. E nós até falamos em vídeo anterior que foi um ano onde Justin e Selena estiveram juntos quase o ano todo. E o relacionamento da Selena e do Justin durante muito tempo parecia até relacionamento aberto. Porque durante uma semana eles estavam com pessoas diferentes e na outra semana apareciam juntos. Vocês se lembram que quando teve a treta uh, entre o Justin e os seus fãs por conta de que fãs estavam atacando a Sofia Rich que estava namorando com o Justin na época. O Justin reclamou com os fãs porque eles estavam atacando ela e Selena Gomes resolveu se meter no meio da confusão protagonizando junto com o Justin aí um diálogo épico no Instagram. O, a Selena disse, se você não pode lidar com o ódio, então pare de postar fotos da sua namorada. O Justin disse, é engraçado ver pessoas que me usaram por atenção continuar apontando o dedo desse jeito. A Selena disse, engraçado como aqueles que traíram múltiplas vezes estão apontando o dedo para aqueles que foram quem os apoiaram. Justin respondeu, eu traí, ó, oh, eu esqueci sobre você e o Zen sugerindo que Selena Gomes teria traído o Justin Bieber com o Zen Malik do One Direction. E o que aconteceu uh, além de, dessa acusação do Justin é que durante esse tempo, segundo informações aí na mídia, a Selena teve outros relacionamentos, por exemplo, em 2013, a Selena teria tido um romance com Niall Horan. Segundo informações, eles foram vistos em clima de romance após o MTV Music Awards 2013. Em 2014, Selena teria tido um romance com Orlando Bloom e repetiu a dose em 2016, quando os dois foram vistos se pegando em uma área VIP em um clube em Las Vegas. Selena teria ficado com Orlando em 2014 para se vingar de uma suposta traição de Justin Bieber com a modelo Miranda Kerr, que em 2012 era esposa de Orlando na época. O Justin se apresentou no desfile da Victoria's Secrets naquele ano, e o Justin ele teria ficado muito bravo ao ouvir que a Selena estava saindo com o Orlando Bloom em 2014, tanto que eles chegaram a brigar, olha só, em um bar em 2014. E após a briga, o Justin postou uma foto da modelo Miranda Kerr no Instagram dele, meio que confirmando o romance dos dois em 2012. Em 2014, não só após a briga com Orlando, mas após ter chegado até ser preso por dirigir bêbado, Justin retomou a sua carreira com uma postura mais humilde, fazendo de tudo para limpar a sua imagem. Perguntada sobre essa postura de Justin e sobre seu relacionamento com ele, que na época estava indo e voltando, Selena disse, abre aspas, enquanto as pessoas estavam escrevendo que eu era estúpida por estar nessa, 
Isso é o que eu sempre vi nele. E estou tipo da fecha aspas, disse ela, se referindo aí ao lado uh, bom de Justin Bieber, que sempre foi o que ela viu nele. Em 2014, Selena também teria ficado com o ator David Henry, que era irmão da Selena na série Feiticeiras de Wavely Place, que tinha terminado em 2012. Em 2015, Selena teria tido um outro romance, dessa vez com o cantor Charlie Puth, ele até disse que chegou a ficar apaixonado pela Selena. E eles fizeram parceria na música We Don't Talk Anymore, e segundo informações, eles chegaram a ficar bastante próximos, ambos bastante apaixonados um pelo outro, mas não chegou a ser namoro. Em 2015, Selena teve um romance andando de mãozinha dada e tudo, com Samuel Cross, amigo que fazia parte do grupo de amizade da modelo Gigi Hadid. Ainda em 2015, Selena teve um outro romance, dessa vez com o cantor Zed. A Selena assumiu o romance, dizendo ao programa de rádio The Edge Afternoons, abre aspas, eu adoro o Zed muito e definitivamente tive uma coisa com ele, o que foi legal, fecha aspas. Em 2017, a Selena começou a namorar o cantor The Weeknd. O romance durou cerca de 10 meses e terminou porque, segundo informações, eles começaram a se distanciar, pois ele estava em turnê e Selena gravando um filme. Ela e Justin também voltaram a se reaproximar naquele tempo e começaram a namorar cerca de duas semanas após o término dela com The Weeknd, que teria deixado The Weeknd bastante magoado com a Selena. Justin e Selena tentaram fazer o romance deles funcionar novamente nessa nova fase da vida, mas as ideias deles eram bastante diferentes em relação ao passado e diante da grande rejeição por parte da família e amigas de Selena, principalmente, eles terminaram pela última vez após cinco meses juntos. A Selena pediu um tempo no relacionamento após os desentendimentos com Justin e foi para a Austrália com amigos e foi vista em clima de romance, especialmente com um deles em um passeio de barco. Justin teria visto essas imagens e não gostado nadinha e imediatamente ele começou a sair com a modelo Baskin Champion. Ele e Selena terminaram de vez e pouco depois ele voltou a namorar a Hayley, com quem pouco tempo depois se casou, e a Selena desde então não foi vista com mais ninguém. Pois é, vocês viram aí um resumo que Selena Gomes também teve os seus relacionamentos durante esse tempo que ela esteve de idas e vindas com Justin Bieber, inclusive ali, supostos relacionamentos até mesmo por vingança. Então assim, a, a gente não sabe exatamente se durante aqueles momentos eles estavam juntos ou separados, mas no caso do Justin é a mesma coisa, muitas das garotas que o Justin é acusado de ter se envolvido, durante muito desse tempo ele estava separado de Selena Gomes também. Não estavam juntos, entende? E não foram poucas as vezes que fãs, inclusive fãs fizeram esse vídeo aí, olha só, foi bastante divulgado nas redes sociais, mostrando aí que em muitos desses anos, Justin e Selene estavam separados, ou seja, nem todo o relacionamento do Justin ele estava traindo a Selena, não é porque eles estavam indo e voltando que ele estaria traindo Selena, porque se for assim, todos esses relacionamentos que eu mostrei aqui no vídeo, que foram noticiados amplamente na mídia, seriam tudo traição da Selena, mas não é bem assim. Na verdade, durante muitos momentos, parecia mesmo que Justin e Selena eram um relacionamento aberto, ou então um relacionamento aonde estão uh, cada um ali vivendo a sua vida, mas quando se encontram estão juntos, entende? E aí volta, fica um tempo junto, depois se separa de novo. Então assim, não dá pra ficar querendo ap apontar um único culpado pelo relacionamento deles não terem dado certo. Eu acho que se o Justin tinha culpa nas traições porque tinha se realmente essas traições aconteceram, porque como eu disse, uh, a gente tem que falar supostas traições porque não são uh, confirmados uh, muitos desses relacionamentos, alguns... A gente viu que foram relacionamentos do Jesse, mas ele não estava junto com a Selena. Mas assim, se o Jesse errou nas traições, a Selena também errou em continuar voltando para o Jesse, se é que isso 
uh, estava fazendo mal ela, a gente sabe que fez mal, porque ela já falou em músicas, já falou em entrevistas e tudo. Ou seja, um relacionamento que seria considerado um relacionamento tóxico. E aí muita gente diz, ah, quando a pessoa está num relacionamento tóxico ela, ela, tóxico, ela não consegue ter uma visão clara, não consegue deixar o relacionamento. A gente sabe que uma pessoa em relacionamento tóxico tem as dificuldades, mas a escolha da pessoa sempre existe também. Nós não podemos achar que a escolha da pessoa não existe. É claro que a pessoa está fazendo uma escolha, entendeu? De certa forma, até porque... A pessoa só consegue mudar a realidade dela se ela entender que ela está errada. Que ela está errada em não se amar, em não se valorizar, em ficar investindo num relacionamento que não está dando certo. A partir do momento que a pessoa vê que ela está errada, é que ela consegue ter uma mudança. Não adianta também ficar só jogando a culpa no outro, entendeu? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui no nosso canal que está aparecendo aí na sua tela.